Và sau đây là trăn trở của bác sĩ Võ Xương Sơn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 8 tháng 1 về mầm tai hòa của cho chủ trương thả lỏng quy định về cúng tàu đối với khách du lịch tàu vào Việt Nam khi tình hình cúng tàu tại nước này đang lan rộng. Với tựa đề Sự im lặng của bài cừu, mời quý vị cùng theo dõi. Sự im lặng của bài cừu Hôm nay, nhiều người hỏi tôi suy nghĩ thế nào về vấn đề người tàu nhập cảnh vào Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới lo ngại việc người Trung Cộng, lục địa nhập cảnh vào đất nước của họ sẽ mang theo những chủng virus Vũ Hán mới. Trong đó có những chủng có độc tính cao và kháng với các vaccine. Từ đó có thể làm cho dịch bệnh bùng phát trở lại, làm cho nhiều người mắc bệnh và tử vong. Chính vì vậy mà nhiều nước đã đưa ra những điều kiện và có những quy định khác khắc khe đối với người tàu nhập cảnh vô nước họ. Không phải tự nhiên mà nhiều nước áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với du khách Trung Cộng. Mọi thông tin về dịch bệnh của Trung Cộng đều bị bừng bích nên không ai biết tình hình thật về dịch bão ở Trung Cộng như thế nào. Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói quyết định áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt của các nước là không có cơ sở khoa học. Nhưng lấy đầu ra cơ sở khoa học khi nhà cầm quyền tàu cộng bưng bích mọi thông tin. Trong khi đó, thì ở những nước ấy, tính mạng, sức khỏe của công dân của người ta rất là quan trọng. Nhà cầm quyền không có quyền mang sức khỏe và tính mạng của người dân ra đánh cược với dịch bệnh. Trung Cộng đã phản ứng gay gắt với quyết định này của các nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Mao Ninh chỉ trích một số quốc gia đã đưa ra các hạn chế chỉ nhắm vào du khách đến từ tàu. Những hành vi này không thể chấp nhận được rằng Trung Cộng có thể trả đũa trên nguyên tắc có đi có lại. Trong khi đó, chính quyền Trung Cộng vẫn buộc hành khách đến từ các nước khác phải có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Trong bối cảnh đó, chúng ta là dân của một đất nước mà nhà cầm quyền luôn không dám trái ý Trung Cộng. Tất nhiên sẽ phải nhiệt liệt hoan nghênh du khách Trung Cộng và đón nhận mọi rủi ro do việc du khách Trung Cộng tự do vào Việt Nam mà không có bất cứ điều kiện đặc biệt nào về kiểm tra dịch bệnh đối với họ mang lại. Nếu may mắn dịch bệnh không bùng phát mạnh sau làn sóng du khách Trung Cộng đổ vào Việt Nam, núi xui rủi thì sẽ có nhiều người mắc bệnh, nhiều người chết. Xu hơn nữa là nhà cầm quyền của chúng ta dưới áp lực của ai đó hoặc cái gì đó sẽ dùng các biện pháp phong tỏa, cách ly tập trung làm cho nhiều người chết hơn nữa. Và nếu các quan chức nhà nước nhân cơ hội dịch bệnh kiếm sát trên tính mạng của dân ta như đã từng thì đó sẽ là xui tận mạng. Khi đó dân ta sẽ chết nhiều và rất nhiều hơn nữa. Thế thôi, thân phận của những con cừu thì chỉ có trong nhờ đục chịu mà thôi. Các cẩm làm gì và lo lắng làm gì.